Baik, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kepelbagaian dan perbezaan etnik di Sarawak perlu dihargai dan bukannya satu ancaman. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata, sebaliknya perbezaan budaya dan adat resam ini perlu difahami supaya semua lapisan masyarakat boleh menghayati dan menyertai etnik lain, terutama dalam sambutan pelbagai perayaan dengan penuh rasa hormat. Tambahnya semakin kerap rakyat terdedah dengan budaya dan adat resam etnik lain seperti di sekolah atau di tempat kerja, perasaan memahami dan menghormati akan lebih utuh dan ini menjadikan pergaulan lebih mesra. Let that kind of feeling be not only emerging and uh, driving us to greet each other during Christmas but at all the festivals of the various races. If we can feel that, we will realize how much more every year we become more and more Malaysian without sacrificing our feeling of being Malays, Chinese, Indian, Iban, Vidayu, and Orang Pulu. That doesn't in any way rob us of our love For our own tribes, our own uh, uh, sub-races, in fact, it, ma it makes us realize how much it means to become a Malaysian with multiracial population. Jelasnya rakyat Sarawak bertuah dan istimewa kerana walaupun terdiri daripada pelbagai etnik dan agama, namun mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan ini katanya harus terus dijaga dengan mengunjungi saudara mara dan sahabat handai pelbagai agama dan kaum ketika sambutan semua perayaan agar ikatan persaudaraan dan persahabatan kekal kukuh yang dipertuan negeri menyatakan demikian dalam perutusan hari Christmas 2016. Sarawak sebuah negeri yang unik kerana mempunyai rakyat berbilang kaum dan kepercayaan agama namun boleh hidup bersama dengan aman dan penuh toleransi. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Adana Satim dalam perutusan sempena hari Krismas berkata rakyat di negeri ini menolak untuk terlibat dalam pendebatan retorik mengenai agama dan kaum kerana mahu mengekalkan kehidupan yang penuh harmoni. Beliau berkata kebebasan beragama akan terus dipertahankan di Sarawak. There has been no hindrance and issue at all to religious freedom in Sarawak. I've stated in no uncertain terms that we are free to worship as we wish. Beliau juga mahu rakyat negeri ini mengekalkan keindahan semula jadi untuk tatapan generasi akan datang. Katanya, walaupun negeri ini sedang melaksanakan projek mega lebuh raya Pen Borneo, namun soal penjagaan alam sekitar dan khazanah hutan tidak pernah dipinggirkan. Tambahnya, banyak usaha telah dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memastikan alam semula jadi terus terpelihara. The first few things that I did when I assumed office was to stop giving timber concessions, stop issuing permits to set up commercial plantations on state land and fight against illegal logging. Antaranya tidak mengeluarkan lagi lesen konsensi balak, menghentikan pengeluaran permit untuk peladangan komersil di atas tanah kerajaan dan memerangi pembalakan haram secara habis-habisan. Masalah kesesakan trafik di kompleks kastam imigresen dan kuarantin CIQ Sungai Tujuh di Miri yang berpunca daripada peningkatan jumlah pelawat terutama pada hujung minggu dan musim cuti persekolahan perlu diselesaikan segera. Sehubungan itu, Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin mahu Jabatan Imigresen untuk membuka sekurang-kurangnya 10 kaunter pemeriksaan pada waktu puncak dan musim perayaan termasuk hari Krismas, Tahun Baru 2017 dan Tahun Baru Cina pertengahan bulan depan. Beliau berkata CIQ Sungai Tujuh mencatatkan 3.13 juta pelawat setakat 19 Disember lalu iaitu peningkatan hampir 1 juta pelawat berbanding 2.28 juta pelawat dalam tempoh yang sama tahun lepas. Beliau memberitahu sidang media selepas mendengar taklimat daripada Jabatan Immigration berhubung isu keselamatan dan kesesakan di CIQ Sungai Tujuh. 
Jawatan Kuasa Tindakan Bencana Kawasan Dewan Undangan Negeri Semarian telah diaktifkan untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata jawatan kuasa itu juga telah membuat persediaan rapi untuk membantu penduduk berpindah jika diarahkan pihak berkuasa. Selain itu, skim rondaan sukarela di bawah seliaan kawasan Rukun Tetangga dan Dewan Bandaraya Kuching Utara juga akan ditubuhkan di setiap kampung di Semeriang. Ini adalah untuk membantu pihak polis di dalam menangani kejadian-kejadian kucurian dan jenayah jenayah kecil ya yang banyak berlaku. Sharifah Hasidah ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Sukan Rakyat di Kampung Malaysia Jaya di Kuching. Mengenai Karnival berkenaan, beliau berkata Karnival dua tahun sekali itu bagi mengiratkan silaturahim dan semangat kejiranan dalam kalangan-kalangan masyarakat setempat. Pelbagai aktiviti dan pertandingan diadakan selain daripada pameran oleh agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO seperti program Derma Darah oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Baik saudara, sekarang ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan.